Γεια σας φίλε και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώ ήρθατε σε ακόμα μία βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράση. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο Jungle Warrior Simba τη KFC. Και όπω βλέπετε, ο Simba έρχεται με ένα πολύ μεγάλο κουτί. Τον βλέπουμε εδώ πέρα και στι δύο μορφέ του. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε τα τυπικά γράμματα. Στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Σύμπα στη ρομπότ μορφή του. Στην κάτω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες προειδοποίησεις, όπως επίσης και τα παρελκόμενα της φιγούρας. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε το Σύμπα σε όλες του τις μορφές. Αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Σύμπα έρχεται με τρεις ίδιες κάρτες οι δύο είναι στα γιαπωνέζικα και η μία είναι στα αγγλικά και οι, δύο, και οι τρεις έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά στην πίσω πλευρά της κάρτας δεν μπορώ να καταλάβω όμως για ποιο λόγο μας δώσανε τρεις κάρτες αλλά οκ okay. ήρθε με αυτήν εδώ πέρα την αφίσα Και φυσικά με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Αυτά με τα παραλκόμενα της φιγούρας. Ας πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ... Έχουμε τον Σύμπα της KFC στην λιοντάρι μορφή του. Ο Σύμπα είναι βασισμένος στο χαρακτήρα Victory Leo από το Transformers Victory. Δίπλα μου είναι και ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος θα σας παρουσιάσει τη φιγούρα. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Πριν πάμε στο... Στο Σύμπα θα σας δείξω λίγο πρώτα τα υπόλοιπα αξεσουάρ που έρχεται. Έρχεται με αυτήν εδώ την ασπίδα. Με αυτό εδώ το οποίο είναι η ασπίδα του Σύμπα αλλά γίνεται και η, η μύτη από το αεροσκάφος. Με αυτό εδώ το μικρό συσταγωγικά οπλάκι. και με αυτά τα δύο στάντ. Αυτό ε, είναι για τη μορφή συνδυασμού με το Star Saber το οποίο θα το πούμε σε άλλο βίντεο. Και αυτό είναι για τη βάση του σκάφους. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το σύμπα από κοντά. Όπως βλέπετε έχει Ειδικά τα μάτια του έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο μπλε μεταλλικό χρώμα. Είναι πολύ μεγάλη φιγούρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να τη δείξω όλη στο πλάνο. Τώρα, σαν άρθρωση. Το κεφάλι του γυρίζει δεξιά αριστερά. Το στόμα του ανοίγει μέχρι εδώ, αλλά μπορούμε να κατεβάσουμε και τα δόντια του. Αυτοί οι χαυλιόδοντες πάνε δεξιά αριστερά, αλλά περισσότερο είναι για τη ρομπότ μορφή. Τα μπροσινά πόδια γυρίζουν 360 μοίρες, αλλά αρκεί να μην μπαίνει το φτερό στη μέση. Περιστρέφονται εδώ, πάνε πάνω κάτω και ακούτε τις σφιχτές αρθρώσεις που έχει. Λυγίζει και εδώ πέρα, η πατούσα του είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση και τα μπροστινά του νύχια ανοίγουν και κλείνουν. Αυτά τα κανόνια που έχει στη μέση είναι επίσης σε σφαιρική άρθρωση, οπότε, αλλά πάνε πολύ λίγο πάνω κάτω, γυρίζουν μόνο 360 μοίρες. Τα πίσω πόδια γυρίζουν 360 μοίρες με επίσης σφιχτές αρθρώσεις. Πάει πάνω κάτω και η πατούσα του 
επίσης πάει πάνω κάτω. Τώρα λόγω της μεταμόρφωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτό το σύνδεσμο για να ανοίξετε πιο πολύ το πόδι. Επίσης η ουρά του είναι όλο σε σφαιρική άρθρωση οπότε μπορείτε να τη κάνετε όπως θέλετε. Τα όπλα εδώ πάνω έχουν δύο συνδέσμους εδώ κάτω και εδώ επίσης μπορείτε να τα πάτε λίγο μπρος ή λίγο πίσω και φυσικά γυρίζουν 360 μοίρες τα φτερά πάνε πάνω κάτω ανοίγουν εδώ έχουν δύο συνδέσμους έναν εδώ πέρα και έναν εδώ αυτό πιο πολύ είναι για το σκάφος μορφή και αυτό πάει πάνω κάτω το συγκεκριμένο δεν ξέρω για ποιο λόγο επίσης στη λιοντάρι μορφή μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτό το όπλο έχει μια τρύπα εδώ η οποία μπορεί με να βάλουμε το όπλο εδώ πέρα όπως μπορούμε να αποθηκεύσουμε και τη μικρή την ασπίδα να μπει εδώ Έλα. και να καθίσει κάπως έτσι δυστυχώς όλα η μεγάλη του ασπίδα δεν μπορεί να αποθηκευτεί πάμε λίγο να σας δείξουμε και μια σύγκριση μεγέθους και μια σύγκριση μεγέθους εδώ θα δούμε τον Masterpiece Ironhide δίπλα στον Simba της KFC να τονίσω εδώ πέρα ότι ο Simba της KFC είναι κλίμακας Masterpiece Πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε το σύμπα στην αεροσκάφος μορφή του. Αρχικά θα πάρουμε τη μεγάλη την ασπίδα. Θα βγάλουμε αυτό προς τα έξω. Και θα την ενώσουμε. Μετά θα φερέσουμε τα όπλα από το πάνω. Αυτά εδώ. Και θα ξεκινήσουμε από το πίσω μέρος. Θα γυρίσουμε τα πόδια 360 μοίρες. Και θα τα φέρουμε έτσι σε αυτή τη γωνία. Το ίδιο και την άλλη πλευρά. Ανοίγουμε στη μέση τα πόδια του, αφαιρούμε την ουρά και αν θα δείτε εδώ έχει μια εγκοπή όπου θα έρθει να μπει αυτό εδώ. Το οποίο είναι λίγο δύσκολο το να τα ταιριάξεις γιατί όλα είναι τσίμα τσίμα σε αυτή τη φιγούρα μπήκε μπήκε τώρα στο, για το πίσω το κομμάτι Τα χέρια του θα τα τεντώσουμε, θα κλείσουμε τα νύχια, θα προκτείνουμε αυτό εδώ το κομμάτι, το γυρνάμε προς τα πίσω, γυρίζουμε την πατούσα 
και έρχεται εδώ και αυτό εδώ το όπλο το φέρνουμε κατά πάνω και το χέρι ε, συγγνώμη, γυρίζουμε ξέχασα, γυρίζουμε 300-180 μοίρες το χέρι και μετά έρχεται και κάθεται εδώ, απλά ξεκουράζεται το ίδιο και από την άλλη πλευρά μετά ανοίγουμε τα φτερά ξεκουμπώνουμε το κεφάλι κουμπώνει εδώ το φέρνουμε προς τα κάτω εδώ πέρα και όλο αυτό το κομμάτι έρχεται και κάθεται εδώ πέρα πάνω και αυτό εδώ είναι η αεροσκάφος μορφή Μπορούμε να ανοίξουμε τις ρόδες προσγείωσης, έχει μία εδώ και μία εδώ και αυτά εδώ, εδώ να επισημάνω όπως βλέπετε η ρόδα αυτή εδώ κανονικά για να μπορέσει να κλείσει πρέπει να, είναι, να κοιτάει προς τα πάνω. Πολύ όταν θα πάρετε τη συσκευασία, επειδή αυτό κλείνει προς τα μέσα, η ρόδα μπορεί να κοιτάει προς τα κάτω και να μην μπορείτε να τα ανοίξετε. Θα πρέπει να λύσετε τη φιγούρα στη μέση, δηλαδή να το πάτε σε μορφή συνδυασμού με το Star Saber, για να σας δώσει πρόσβαση για να γυρίσετε τη ρόδα για να μπορέσετε να την ανοίξετε. Να το έχετε αυτό υπόψη σας, γιατί μπορείτε, μπορεί αν βάλετε πίεση να το σπάσετε. Το ίδιο και από την άλλη. Και όπως βλέπετε τσουλάει και όλα σωμιόμορφα. Αν θέλουμε να το οπλίσουμε περισσότερο, εδώ στη Μούρη έχει δύο εγκοπές, τις ανοίγουμε. Και εδώ μπορούμε να τοποθετήσουμε τα όπλα του που είχε πίσω στα φτερά. Επίσης, μια λειτουργία που έχει που προσωπικά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ένα είναι ότι τα φτερά του μπορούν να ανοίξουν εδώ πέρα, αλλά και οι άλλοι. Αν μπορέσω. Λοιπόν. Έχει σύνδεσμο εδώ πέρα διπλό για να πάνε λίγο πιο μπροστά. Ποιος ο λόγος δεν γνωρίζω να σας πω. Αλλά μπορείτε να το κάνετε άμα θέλετε να δώσετε μια αίσθηση ότι τα φτερά είναι πιο μπροστά. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν πάνω στο αεροπλάνο. Έχω την εντύπωση ότι... Mm -mm. Όχι, είναι μόνο αυτά εδώ που μπορείτε να βάλετε στην αεροπλάνο μορφή. Τα μπροσινά του όπλα, τα υπόλοιπα μένουν εκτός. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μικρή τη βάση και αυτό εδώ, το οποίο κουμπώνει εδώ πέρα. Και... εδώ έρχεται και κουμπώνει
εδώ πέρα κάτω και να το χρησιμοποιήσετε σαν flight, flight stand Συγγνώμη δεν μπορώ να το βάλω όλο στο πλάνο αλλά είναι πολύ μεγάλη η φιγούρα Πάμε λίγο να σας δείξω και μια σύγκριση μεγέθους σε αεροσκάφος μορφή Και εδώ θα δούμε το Simba δίπλα στο Generations Sky Shadow Ο Sky Shadow είναι μια deluxe class φιγούρα οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη φιγούρα είναι ο Simba Πάμε να μεταμορφώσουμε λίγο το Simba σε ρομπότ μορφή αρχικά θα αφαιρέσουμε μια τα όπλα από εδώ θα κλείσουμε τα φτερά θα κλείσουμε και τις ρόδες προσγείωσης και ανοίγουμε τα πόδια του αφαιρούμε τη μύτη τα προεκτείνουμε τα οποία είναι αρκετά σκληρά Και φαντασ... αρχικά όταν θα τον πάρετε δεν θα μπορείτε, τουλάχιστον σε μένα, ούτε αυτό να κάνετε. Θα πρέπει να χαλαρώσετε λίγο εδώ τη βιδούλα. Ε, για να πω αρχικά ότι ο Σύμπα έχετε σε μορφή ρομπότ με στο κουτί. Για να μπορέσετε να το μεταμορφώσετε και να το συντήξετε θα πρέπει να χαλαρώσετε μία τη βιδούλα αυτή γιατί δεν πιέζονται με τίποτα τα πόδια προς τα μέσα. Χειρίζουμε τα πόδια προς τα πίσω και τα φέρνουμε κατά εδώ και το πόδι μένει έτσι το ίδιο και από την άλλη πλευρά ανοίγουμε την πατούσα και το τακούνι Μετά κατεβάζουμε τα όπλα προς τα κάτω γυρίζουμε το χέρι 180 μοίρες ανοίγουμε το πάνελ αυτό εδώ το οποίο είναι πάρα πολύ χαλαρά αυτά εδώ είναι το μόνο μειονέκτημα που έχω βρει μέχρι στιγμή στη φιγούρα βγάζουμε τη γροθιά το ίδιο και από την άλλη πλευρά Φέρουμε το κεφάλι πάλι προς τα πάνω και προσπαθούμε να το κουμπώσουμε εδώ μέσα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο λοιπόν εδώ τέλος ανοίγουμε τα δόντια προς τα πίσω και φέρνουμε το κεφάλι του σύμπα προς τα μπροστά και ο, ο σύμπα είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του και αυτό είναι ο Σύμπα ή ο Βίκτορ Ιλέο 
Σε ρομπότ μορφή του Πάρα πολύ ωραία φιγούρα Πολύ καλή αντιπροσώπευση Από τα Transformers Victory Επίσης Μπορούμε να τοποθετήσουμε Τα όπλα του Πάλι πίσω εδώ Στα φτερά που ήτανε Πάμε λίγο να σας δείξω και την άρθρωση της φιγούρας Το κεφάλι γυρίζει δεξιά αριστερά Πάει ελαφρώς πάνω, ελαφρώς κάτω Τα χέρια έχουν την ίδια άρθρωση που είχε και, το, και σε λιοντάρι μορφή Η παλάμη είναι τα κλασικά χέρια της KFC Τα οποία έχουν τρεις αρθρώσεις ο αντίχειρας και το κάθε δάχτυλο κινείται με μονομένα. Έχουμε περιστροφή στη μέση. Το πόδι πάει μπρος. Πίσω μέχρι εδώ. Πάνω μέχρι εδώ και βλέπετε ότι έχει πολύ σφιχτές αρθρώσεις. Περιστρέφεται ελαφρώς εδώ πάνω. Περιστρέφεται στο γόνατο λυγίζει στο γόνατο η πατούσα πάει δεξιά αριστερά πάνω κάτω και το καθένα από αυτό γυρίζει λόγω της μεταμόρφωσης πάνω κάτω πολύ καλή άρθρωση για τόσο μεγάλη φιγούρα τώρα Κάποιες ιδιότητες που έχει Τα κανόνια της μέσης του Πέρα ότι κινούνται Έχουν εδώ Ένα μοχλό Το οποίο μπορούμε να το τραβήξουμε Και στα δύο Και βγαίνει το μυδράλιο προς τα έξω Επίσης Τα κανόνια της πλάτης Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους συνδέσμους και να έρθουν κατά μπροστά. Μετά, αυτή εδώ τη μύτη αν την ανοίξεις γίνεται ασπίδα και με αυτή την τρύπα που έχει μπορεί να τοποθετηθεί εδώ στο χέρι του και να το κρατήσει σαν ασπίδα η ουρά του χρησιμοποιείται σαν μαστίγιο και έχει τις κλασικές εγκοπές στα χέρια μπορούμε να τοποθετήσουμε την ουρά μέσα και βλέπετε ότι και με, κλεισ... και με ανοιχτά τα χέρια την κρατάει πάρα πολύ καλά και να, και να το έχει σαν μαστίγιο Επίσης μπορούμε να του δώσουμε αυτό το όπλο Τραβάμε το διακόπτη προς τα κάτω το μοχλό προς τα κάτω, το πιέζουμε προς τα μέσα και αυτό μπορεί να το προεκτείνουμε το τοποθετούμε στο χέρι του Και είναι κάπως έτσι. Όπως βλέπετε έχει παρόλο που το όπλο είναι μεγάλο, χάρη στις σφιχτές αρθρώσεις το κρατάει πάρα πολύ άνετα. Πάμε να σας δείξουμε λίγο και μια σύγκριση μεγέθους. Και εδώ έχουμε τον Victor Leo δίπλα στον Masterpiece Ironhide και δίπλα στον Masterpiece Star Saber. Όπως βλέπετε... Ο Βίκτορ Ιλέο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη φιγούρα. Και μία ακόμα ιδιότητα που ξέχασα να σας δείξω. Αυτό το όπλο με αυτή την εγκοπή που έχουμε 
μπορεί να τοποθετηθεί και να κουμπώσει εδώ πλάγια. Και να είναι κάπως έτσι. Καλή ιδιότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε το Victory Leo πίσω στη λιοντάρι μορφή. Αφαιρούμε την ασπίδα αρχικά. Κάνουμε λίγο γροφιές τα χέρια του. Ανοίγουμε αυτά εδώ για να τοποθετήσουμε μέσα τις γροθιές και κλείνουμε το καπάκι. Βγάζουμε το πόδι προς εδώ και το πιέζουμε προς τα μέσα. Γυρίζουμε την πατούσα και ανοίγουμε τα νύχια. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Το κεφάλι το πιέζουμε αυτό προς τα κάτω και βγάζουμε και κατεβάζουμε ελαφρώς το στόμα φέρνουμε τα πόδια μπροστά για το κάτω μέρος κλείνουμε τα πόδια Πιέζουμε αυτό το κόκκινο κουμπί για να μπορέσουμε να τα, τα συμπίξουμε Γυρίζουμε τα πόδια προς τα κάτω Παίρνουμε την ουρά και βάζουμε αυτό εδώ, εδώ στην εγκοπή. Και ενώνουμε τα πόδια. Κατεβάζουμε τέλος τους χαβλιόδοντες προς τα κάτω. Τουποθετούμε άμα θέλουμε και το όπλο εδώ πάνω και τη μικρή ασπίδα εδώ και ο Βίκτορ Ιλέο είναι πίσω στη λιοντάρι μορφή του Τελικά συμπεράσματα ο Βίκτορ Ιλέο είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα στιβαρή φιγούρα βαριά φιγούρα πολύ σφιχτές αρθρώσεις η ποιότητα του πλαστικού είναι πάρα πολύ καλή εύκολη μεταμόρφωση και γενικώ ε, δεν βρήκα κάποιο μειονέκτημα επάνω στη φιγούρα είναι μια πάρα πολύ καλή φιγούρα αυτά από εμένα Στέφανε εξαιρετική απεικόνηση προς το καρτούν πολύ καλό πλαστικό πολύ καλές αρθρώσεις και σφιχτές αρθρώσεις ε, λίγο τα πάνελ που κρατάνε τα χέρια ήταν λίγο χαλαρά αλλά εντάξει αυτό δεν είναι κάτι και τόσο σημαντικό ε, εύκολες μεταμορφώσεις εξαιρετική φιγούρα για την τιμή της αξίζει να την έχετε στη συλλογή σας για αυτούς βέβαια που, είναι, που συλλέγουν Transformers Victory Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο αφήστε ένα σχόλιο κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βίντεάκι Είμαστε ο Στάθης και ο Στέφανος 
και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.